कुछ आवाज आपको कोई आवाज मुझे तो आई थी ये हल्की हल्की अच्छा इसका मतलब है कि कहानी का टाइम स्टोरी टाइम शुरू संडे का जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों बच्चियों यंग लेडीज एंड यंग मेन और आपकी मदर्स आंस सिबलिंग सबको सलाम हाउ आर यू कैसे हैं आप सब संडे hmm, शुरू हो गया मज़े मज़े का ब्रेकफास्ट hmm, बताइए क्या क्या खाया आपने नाश्ते में जी तो चलें जी आपको पता है आपको याद होगा कि पिछली बार हम कौन सी कहानी पढ़ रहे थे जी मुस्कुराता शहजादा द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड जी और इसका तर्जमा क्या है शराज अली मुस्कुराहट ने जी तो अब शुरू करते हैं वहीं से जी हम कहाँ पहुँचे थे ओके okay. अब जब तीस अब वो दो दिन जैसे उसको शहजादे ने मुस्कुराते शहजादे के स्टैचू में जस्मे ने कहा पहले उसने एक बीमार बच्चे की और उसकी माँ की मदद की अपनी किस चीज़ से जी अपनी सोट से जो उसकी तलवार थी उस पर जो लाल लगा हुआ था रूबी लगा हुआ था तो वो उसने उसको भिजवाया ताकि उसकी माँ उसके लिए कुछ माल्टा ऑरेंज और ऐसी चीज़ें ला सके क्योंकि उसके पास अब उसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था और फिर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं फिर वो एक राइटर था एक ड्रामा निगार था और यंग सा आदमी था और वो ना उसके पास पैसे थे कि वो मोमबत्ती चला सके ना उसके पास पैसे थे कि वो लकड़ियाँ ला के अपनी अपने कमरे को गर्म कर सके तो वह बड़ा ही बेचारा मायूस हो के अपने सर को पकड़े बैठा था और ये अपनी आंख का डायमंड हीरा शहजादे ने उसको भिजवा दिया था याद है ना आपको जी उसके बाद अब क्या हुआ और वो जो माचिस बेच रही थी लड़की उसको भी दूसरी आँख का दे दिया और वो अब शहजादा देख नहीं सकता था ठीक है और वो हीरा देख कर लड़की गम भूल गई थी खुशी खुशी घर चली गई थी याद है आपको हम्म मुझे भी याद है है ना मज़े की स्टोरी एक सिप में चाय कर लूँगी और फिर हम शुरू करेंगे चाय के साथ घंटी के साथ कहानी माफ कीजिएगा इंतजार करने का शुक्रिया जी तो फिर ऐसे हुआ अब जब ये परिंदा वापस आया और आके बैठ गया शहजादे के पास तो शहजादे ने कहा अब नन्हे परिंदे मेरे दोस्त मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहता हूँ तुमने मेरे काम कर दिए और मेरी तकलीफ़ को दूर किया मैं सुकून में हूँ कि मैं ये जो मेरे ऊपर नग जड़े हुए थे खूबसूरती थी, थी वो किसी काम की नहीं थी कि अगर मेरे लोग तकलीफ़ में हैं ठीक और वो मैं महल में जब रहता था जिंदा था तो उनको नहीं देख सकता था लेकिन अब तो मैं उनको देख सकता हूँ और मैंने तुमने मेरी मदद की तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता था और नन्हे से परिंदे की मदद से उसकी काइंडनेस से और उसकी आ, अच्छे किरदार और अखलाक की वजह से ये काम हुआ और उन तीन लोगों की कितनी मदद हो गई और ज़िंदगी पतली होगी अब वो कहता है कि तुम मिसर जाने की तैयारी करो नन्हे परिंदे मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और खुदा तुम्हारा हाफिज व नासर हो नहीं नहीं मेरे दोस्त मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा तुम तो अब देख भी नहीं सकते मैं अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा 
ये कहकर नन्ना परिंदा शहजादे के पैरों के पास सो गया और अगर आपको याद हो तो मौसम बहुत ठंडा हो रहा था और बर्फबारी भी हो रही थी दूसरे दिन सुबह हुई तो नन्ना परिंदा जागा और शहजादे के कांधे पर जा बैठा वो चाहता था कि शहजादे का दिल बहलाए नन्हे परिंदे ने दुनिया के बहुत से मुल्कों का सफ़र किया था उसने बहुत सी नई नई चीज़ें देखी थी और वो इन चीज़ों के बारे में शहजादे को बताने लगा ताकि उसका दिल लगा रहे दिल बहलाने लगा वो कहने लगा कि दरियाए नील बहुत बड़ा है अब आपको पता है दरियाए नील रिवर नाइल्स कहाँ है तो मुझे जवाब भेजिए जी वहाँ उसने हजारों की तादाद में सुर्ख रंग के बड़े बड़े सारस देखे थे फ्लिमिंगोस जो दूर तक कतार बांधे खड़े हुए थे कि कब मछली साहिल यानी के बीच पे आए किनारे पे आए और वो अपनी लंबी सी चोट से उसे शिकार कर लें तो ऐसे मज़े मज़े के वो किस्से सुनाता रहा परिंदे ने शहजादे को रेगिस्तानों का हाल भी सुनाया रेगिस्तान क्या होते हैं डेजर्ट्स जी जहाँ मीलों तक साया ना था और ना पानी गर्मी आती थी जैसे सूरज हर वक्त सर पे खड़ा है लेकिन लोग ऊँट पर मज़े से सफ़र करते रहते थे जैसे ये धूप नहीं चाँदनी थी क्योंकि उनको उसकी आदत थी वो वहीं पैदा हुए थे और वहीं पले पड़े थे नन्हे परिंदे ने ये भी बताया कि एक जगह उसने हरे रंग का एक बहुत बड़ा खजूर के दरख्त के साथ आधा लिपटा हुआ देखा था और इसे बीस आदमी मज़ेदार और बड़े बड़े केक खिला रहे थे मगर इसकी भूख फिर भी बाकी थी शहजादे ने कहा ये बातें सुनी और कहा नन्हे दोस्त इतनी जिस दिलचस्प थी मज़े मज़े की तुमने मुझे बातें सुनाई हैं कि जो मैंने कभी देखी ना सुनी मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शहर के लोगों का हाल सुनूँ तुम शहर जाओ और जो कुछ देखो मुझे बता दो अब शहजादे के दिल में अपने लोगों की मोहब्बत और एहसास था नन्ना परिंदा शहर गया देर तक शहर पर उठता रहा और फिर वापस आकर शहजादे के कांधे पर बैठ गया उसने शहजादे को बताया कि शहर में जो मालदार लोग हैं अमीर लोग हैं जो बहुत पैसे वाले लोग हैं बड़े ठाट पाट से बड़े मज़े से बड़े तरीक़ों मज़े से रह रहे हैं शहाना अंदाज से इनके आलिशान घर जो कि महलों की तरह हैं बड़े बड़े हैं पहले से इसकी तरह इनमें कीमती सामान बहुत कीमती सामान दुनिया से इकट्ठा किया हुआ है उसकी सजावट के लिए और उनके खाने पीने की चीज़ें भी दुनिया से आई हुई हैं नहायत मज़े नहायत नहायत ज़बरदस्त मज़े की पीने की और खाने की चीज़ें भरी हुई हैं लेकिन साथ ही इस शहर में बहुत से बेचारे गरीब लोग भी रहते हैं जो मालदार लोगों के दरवाज़ों पर खड़े भीख मांग रहे हैं मालदार किसको कहते हैं जिसके पास पैसे बहुत हों जो बहुत अमीर हो रिच हो वेल्दी हो भूख से बच्चों के चेहरे इन गरीबों के बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए हैं कमज़ोरी की वजह से भूख की वजह से वो एक एक खाने के नवाले को तरस रहे हैं एक एक खाने की बाइट को तरस रहे हैं सर्दी बहुत ज़्यादा है और गरीबों के पास जलाने को लकड़ी भी नहीं नन्हे परिंदे ने ये भी बताया कि उसने एक पुल के नीचे दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा वो सर्दी से दूसरे से लिपटे हुए थे जुड़े हुए बैठे थे और भूख से इनका बुरा हाल था इतने में पुल का चौकीदार आ गया और उसने दोनों लड़कों को मार कर वहाँ से पका दिया बस बस अब और ना बताओ मुस्कुराते शहजादे का मुस्कुराता चेहरा बुझ गया वो बोला 
मेरे शहर के लोग किस कदर गरीब और किस कदर दुखी हैं मुझे पता ही नहीं चला कि महल की ऊंची दीवारों के अंदर इतने सुख और दीवारों के बाहर इतने दुख हैं अफसोस है ना कुछ ऐसी ही कहानी सारी दुनिया में चलती है जो अमीर हैं वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और गरीब बेचारे खाने को तरसते हैं कपड़े को घर को ठीक है ना तो हमें चाहिए जब कोई हमें तकलीफ में नज़र आए तो हमें ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए क्या ख्याल है आपका आज तक आपने कितने लोगों की मदद की है कहाँ पहुँची थी जी जय शहजादे का चेहरा बुझ सा क्या था मेरे शहर के लोग किस कदर करीब हैं वो यही सोच रहा था और बात कर रहा था नन्ना परिंदा खुद भी बहुत गमगीन और उदास और सैड हो गया था मैंने जो देखा वो ही बताया शुक्रिया मेरे दोस्त शुक्रिया तुम्हारी बहुत मेहरबानी शहजादा बोला अब तुम एक काम करो मेरे पूरे जिसम पर सोने के अनगिनत वर्क पत्ते लगे हुए हैं तुम ये वर्क एक एक करके ले जाओ और मेरे शहर के गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दो नन्हे परिंदे ने वो ही किया उसका भी दिल खुश हुआ और जो शहजादे ने जैसे कहा उसने वैसे ही किया उसने सोने के गोल के तमाम पत्ते जो वर्क लगे हुए थे जिससे उसका मुजस्मा स्टैचू बना हुआ था वो उससे जुड़े हुए थे उस उनको एक एक करके उतारना शुरू किया और जैसे जैसे वो उतारता था और बड़ी हिम्मत से जाकर गरीबों में बांट देता था सोने के तमाम वर्क उतरने के बाद जाने के अब बिल्कुल जो जो गोल्ड के लीफ थे पत्ते थे मुजस्मे में वो सब उतर गए तो मुस्कुराते शहजादे ने जो कि अब अंदर से भी तो उसका स्ट्रक्चर था ना वो कांसी का बना हुआ था ब्रॉन्स का एक आम से पीतल का मेटल का तो उसने कहा कि अब मैं अब लोग उन्होंने देखा उसकी तरफ तो वो एक बेरौनक सा हो गया था उसकी चमक था उसकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो गई और अंदर से कांसी का मैला मैला स्लेटी रंग नजर आने लगा और शहर के भूखे बच्चों के पीले चेहरों पर रौनक आ चुकी थी तो ये तो मैला हो गया और स्लेटी रंग का और मतलब उसकी सारी चमक खूबसूरती ख़त्म हो गई थी लेकिन जिन जिन गरीबों को उसकी चमकदार सोने के पत्ते मिले थे उनके घर में खुशहाली आई थी खाना आया था और जर्द बच्चों के चेहरे पर रौनक आ चुकी थी गरीब लोग अच्छा लहबास पहने सेहतमंद और खुश नज़र आने लगे उन दिनों में इतनी महंगाई नहीं होती थी चीज़ें बहुत कम कीमत में मिल लगती थी और एक पत्ता सोचे सोने का उसका क्या वज़न होगा मालदार लोगों के दरवाजे पर जो फ़कीर भी मांगा करते थे वो भी अब वहाँ बहुत कम हो गए थे चले ही गए थे इन्हीं दिनों पर बहुत बर्फ बर्फ पड़ी इमारतें बिल्डिंग सड़कें रोड रस्ते चांदी जैसी बर्फ से ढक गए लेकिन अब इन सड़कों पर सर्द से कांपते कम कप कप कपाते गरीब लोग दिखाई नहीं दे रहे थे सब के पास क्या था फर वाले गर्म कोटे जिन्हें पहनकर वो मज़े से घूम रहे थे दूसरी तरफ नन्हे परिंदे का सख्त सर्दी की वजह से बुरा हाल था इतनी सर्दी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी मगर वो अपने प्यारे दोस्त मुस्कुराते शहजादे को अकेला छोड़ने पर त्यार ना था इसे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और लेकिन उसकी दोस्ती उसका अखलाक उसका किरदार एक नन्हे से परिंदे का देखिए उसने कहा कि नहीं मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा उसे अंदाज़ा हो गया था कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा जाड़े की शिद्दत सर्दी की शिद्दत इसके परों में उड़ने की ताकत भी तकरीबन ख़त्म कर उसने ख़त्म कर दी थी यानी कि 
थे वो स्टिफ हो जाते थे अकड़ जाते थे कि उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था वो शहजादे के पैरों के पास बैठा था यहाँ से इसकी कमज़ोर आवाज़ शहजादे के कानों में नहीं पहुँच रही थी इतनी उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई थी कि अब वो जाके अपना खाना भी नहीं चुक सकता था आखिरकार इसे अपनी तमाम ताकत को उठा कर इकट्ठा करके जोर लगाया और मुश्किल से उड़ता 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 शहजादे के कंधे पे आकर बैठ गया पर इस तरह पहुंचा के बस गिरते गिरते बचा और बोला खुदा हाफिज शहजादे शहजादे ने कहा खुदा हाफिज दोस्त तुमने मेरे बहुत काम किए तुमने मेरे पे बहुत एहसान किया मुझे खुशी है कि अब तुम मिस्र जा रहे हो मिस्र नहीं मेरे दोस्त नन्ना परिंदा बड़ी मुश्किल से बोला अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ सब जाते हैं और कोई वापस नहीं आता नन्ने परिंदे की ताकत अब जवाब दे चुकी थी वो लुढ़क कर शहजादों के पैरों के बीच में जा गिरा जहाँ वो पहली बार जाकर बैठा था और मर गया उसने अपनी जिंदगी दोस्त के लिए दोस्त के अच्छे कामों के लिए नेकी के कामों के लिए और गरीबों की और तकलीफ में लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी और फिर अपनी जान दे दी इसी लम्हे मुस्कुराते शहजादे के अंदर से किसी चीज़ के चिटकने की आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ टूट जाती है ये शहजादे का दिल था जो टूट गया था मर जाने पे दूसरे दिन सुबह शहर की का मेयर अपने काम सदर्स के साथ इधर से गुजरा मुस्कुराते शहजादे के मुजस्मे के करीब पहुँच कर वो सब ठहर गए मेयर ने कहा मुस्कुराते शहजादे का शहजादे का मुजस्मा किस कदर पुराना और खुरा खराब हो चुका है तमाम काम से मेल के हाँ मैं हाँ मिलाए हाँ हाँ अब तो इसकी चमक दमक ख़त्म हो गई इसकी खूबसूरती खत्म हो गई ये तो अच्छा नहीं लग रहा आंखों को नहीं आता हम तमाम मैं अपने शहजादे के मुजस्मे पर ऊपर से नीचे तक में गांटा ली तलवार से लाल यानी के रूपीज और आंखों से डायमंड्स हीरे गायब हो चुके थे सोने के वर्क भी शहजादे के जिसम पर बाकी नहीं रहे अब ये शहजादा नहीं रहा ये फ़कीर हो गया है तमाम काउंसलर्स ने मेयर की हाँ में हाँ मिलाए मेयर की नज़र शहजादे के पैरों पर पड़ी तो वो बोला ये मरा हुआ परिंदा यहाँ कहाँ से आया है ओ हमारा फ़र्ज है कि हम परिंदों को शहर में रखे हुए खूबसूरत मुजस्मों पर ना बैठने दें ये मुजस्मों को ख़राब करते हैं उसका काम ही यही था कि शहर की खूबसूरती और सफाई को रखना हर एक की अपनी सोच है और अपना काम है तमाम काश इस बात ही मेहर की हाँ से हाँ मिलाए मेहर के हुक्म पर मुस्कुराते शहजादे के मुजस्मे को वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि वो अब आंखों को नहीं अच्छा लगता था अब मेहर का ख्याल था अब इसकी जगह इसका अपना मुजस्मा लगा दिया जाए जी हम्म कितना शौक होता है लोगों को अपनी नुमाइश का अपनी ताकत का कौन सी ने इस बात भी मैं कि हाँ में हाँ मिलाए क्योंकि वो उसको खुश रखना चाहते थे वो सब झकने लगे हर काम से ये कहता था कि शहजादे की जगह इसका मुजस्मा लगना चाहिए क्या पता वो अब तक इसी बात पर जा कर रहे हो जब लालच बीच में आ जाए तो फिर कोई भी किसी का साथ नहीं देता वो यूनिटी वो ताकत ख़त्म हो जाती है और हर कोई बिखरने लगता है जी फिर शहर की सबसे ऊंची जगह से मुस्कुराते शहजादे का मुजस्मा उठा हटाकर आग की भट्टी में डाल दिया गया सारा मुजस्मा पिघल गया मगर मुस्कुराते हुए शहजादे का दिल महफूस रहा इस दिल को उठाकर जब कूड़े में फेंका गया तो लोगों ने देखा कि वो मुर्दा परिंदा पहले से वहाँ पड़ा हुआ था देखिए उसका अखला उसका मोहब्बत तो और दोस्ती फिर एक दिन खुदा ने अपने फरिश्तों से कहा कि मुझे दुनिया से 
دو انتہائی قیمتی چیزیں لا کر تو فرشتے آسمان سے اترے مسکراتے شہزادے کے شہر پہنچے اور دو انتہائی قیمتی چیزیں اٹھا لی یہ دو انتہائی قیمتی چیزیں کیا تھیں آپ مجھے میسج کیجئے بتائیے جی جی شہزادے کا ٹوٹا ہوا دل اور نانا پرندہ جو مر چکا تھا خدا نے فرشتوں کی پسند کی تعریف کی اور فرما دیا کہ نانا پرندہ جنت میں سدا زندہ رہے گا اور چہچہاتا رہے گا خوشی سے اور شہزادے کو جنت میں اونچا مقام ملے گا تو اچھے کاموں کا اللہ بہت اچھا بہت اچھا ریوارڈ دیتے ہیں تو کتنا سبق آموز کہانی ہے اور کتنی پیاری کہانی ہے اور کیسی کیسی تکلیفیں ہمیں غریبوں کی بھی پتہ چلی اور کیسی یہ دنیا چلتی ہے مجھے جواب نہیں آیا دریائے نیل کہاں ہے ویر از ریون جی اٹ از ان ایجپ مصر جی 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 تو کیسا لگا آپ کو پرندے کا کردار کیسا لگا آپ کو مسکراتے شہزادے کا مجسمے کا کردار ٹھیک ہے تو رائٹ اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی مزے کی لگی نا اور آپ لوگ ضرور جب بھی چاہیں فیس بک پہ جا کے بہت سی کہانیاں میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں آپ ضرور دیکھیے اور اپنے کزنز اپنے فرینڈز اپنے نیبرس کو اکٹھا کیجیے تو کیسی لگی اب اٹس ٹائم ٹائم فور It's time for another story, my young ladies and my young men. Oh, hello, Mumtaz. Thank you. Thank you. I really appreciate it. You made my day. Thank you. All right. Now, this story, as you must have seen in the posters, is the Sorcerer's Apprentice, right? Now, who can tell me who's a sorcerer? Does anybody know? Hmm. Yes, a wizard, a magician, a jaduka, right? Yes. So, let's see what happens in this story. Now, and what's an apprentice? Apprentice is a trainee. A, a young person, and it can be an older person, who joins a place, a profession, and learns the trades and the skills of that profession, be it be of carpentry, of carving, of becoming a nurse, or a doctor, or a scientist, or an artist. So let's get going. Are you all ready with your smoothies, cookies, and milk, milkshakes? whatever your wonderful moms are making for you, right? Lucky people, aren't you? Yes. So let's begin with Max. This is the guy the story is about. He's a young boy and his name is Max. Hmm. Max was an apprentice, Sticklewick the Sorcerer. Now what a lovely name, Sticklewick. The Sorcerer had promised to teach him magic. So Max was an apprentice at whose workshop? Sticklewick, who was a sorcerer, a magician, or a wizard. See, I've told you three names for a jadugar, right? But so far, all Max seemed to do was clean. He had spent the entire morning cleaning the workshop and he still had not finished. So, so does he look very happy? No, he doesn't look pleased and he's just cleaning around and doing little, little things like cleaning, dusting. Hmm. How will I ever learn to be a sorcerer like Stick and Wick? He moaned. He never lets me do any magic. Oh, 
So he's grumbling, he's complaining, right? And then, just then, Max heard footsteps on the stone staircase. Oh, that's him, back to work, back to work. And he heard the footsteps of his teacher, the sorcerer. And instead of talking and grumbling to himself, he started dusting again. Hmm, clever boy. Hmm? A moment later, Sticklewick appeared. Max, I have to go into town, he announced, waving a long shopping list. I'll show you again. Do you all make a shopping list? Well, you know, it makes, makes the task easier. And for your parents, make a list, right? And then you don't forget anything. And then you don't get to waste too much of time. These are Corona days. We should not hang out too much outside, isn't it? And don't forget to wear your masks and carry your sanitizer. Okay, so look at his list. Yeah, don't tax your parents with such a long list. Mm -hmm. All right, let's see what's happening. I used the last of the dragon's eggs yesterday. I ran out of Newt's blood the day before and we are completely out of goblin stones. Eeks, do you realize? What he's going to shop for? All the ingredients that he needs for his magic potions. Yes, and it could be dragon's eggs and it could be goblins. Toe nails. Toe, your foot, thumb, nail. That's the toe. Okay, the big one. Hmm, maybe I'll get a tube of pixies earwax too. Pixies earwax. Now, I'm the a little icky eerie things look at him planning and thinking right max was delighted sticklewick had never left him alone in the castle before yippee a free afternoon yippee right i can explore the dungeons and swim in the moat moat is a uh, like a um, a small pond kind of a thing or a lake kind of thing dug out around a house or a castle right in the olden days they used to do that dig a, a pond kind of a canal around the castle or a palace for protection okay i can explore the dungeons and swim in the moat he thought or, or just sit in the sun and do nothing at all uh-huh, the mice will play when the cat is away, right? So, see his happy expressions, his arm up in the air. Can you see the cauldron, the fire burning? Ah, all magical stuff all around him. Max was delighted, as I told you. All right, and he was making plans. There's plenty to do while I'm out, stick a wick. He carried on talking to him. For a start, this floor could do with a good scrub. Oopsie daisy. But fill up the water tank first. It's almost empty. Ah, this was the expression of a dear little Max. There. Have you noticed his cap? Yeah. And he's being told to scrub the floor, fill up the tank. Uh-uh. <coughs> Max groaned, oh, oh, it always took hours to fetch enough water to fill the tank and it was such hard work. Rats, there goes my free afternoon. That should keep him out of mischief. Now that was a clever trick on behalf of the sorcerer. And Max was groaning and whining and complaining. Oh, no. Oh, one more thing, Sticklewick added. Don't try any spells, he frowned. Don't try any spells. Or I'll turn you into a tadpole, he threatened, his bushy eyebrows bristling. Oh, his eyebrows were moving with anger and frown. And he told Max, no. No, no spells, okay? With that, there was a flash of light light and a puff of purple smoke. The sorcerer was gone. Phew, phew, like that, right? 
there was a purple smoke and he swished and vanished. Well, don't just stand there, croaked a little voice. You have work to do. It was Tubby Talk, Stickleworks told. Oh, hop it, said Max crossly. I have been working hard all morning. I need a rest first. This is Tabitha. Tabitha. Can you see him? Yeah. All right. There's no need to be rude, said Tabitha, hopping onto a broomstick. No need to be... You know what a broomstick is. There is Tabitha hopping on the broomstick. And there he's reclining with legs, feet up, nine, ten, right. You are up. Max didn't reply. Seeing Tabitha perched on the broom had given him a brilliant idea. Last week, Stickle Wick had cast a spell on a broomstick. It had come to life and done everything the sorcerer asked. I'm sure I can remember the words, Max thought, concentrating. Ah, he remembered that Sorcerer had used a broomstick and put a magic spell and made it do everything. Now, he was trying to remember how hard can it be, how hard that can it be. Ha! Ah, ha! Ah, you're up to something, said Tabitha. You'd better not try it as well, you old stickle wick. Don't be such a spoiled spook, said Max. What harm can it do anyway? He wouldn't know. Max closed his eyes and thought for a moment. He squeezed his eyes like when we try to recall or remember something. Taking a deep breath, he said the magic words. Root and branch of old oak tree, root and branch of old oak tree, bring this broom to life for me, bring this broom for life to me, bring this broom to life for me, you hoo you hoo you hoo So he's singing the magic words. All at once, the broom began to twitch. It shook and it shuddered. Then slowly, it grew to skinny arms and two skinny legs. Wow, I did it, I did it. Now, Max ordered the broom, fetch me some water and be quick about it. Can you see the broom? There it has grown legs and teeny meeny and, and eyes and a nose. Wow, what fun for Max! And Woody, of course, he asked him to fetch water. The broom ran off in no time. Max heard it coming tap, tap, tap down the steps. It poured the water into the tank and set up for more to get more buckets full of water. Feeling very pleased with himself, Max flopped down in the sorcerer's chair. Time for a snooze. Hmm. Ha. Soon he was fast asleep. Max woke up to find Tabitha hopping on his lap. What is it? He mumbled sleepily. Get up, get up, get up, get up. He, she croaked, jumping up and down. It's a disaster, she explained. The tank is overflowing and the broom won't stop. Ow! Max leaped up. Water was sloshing over the sides of the tank and the broom was clattering down the steps again. Stop! He shouted. That's enough. Oh, oh, oh. There, see what's happening. It's spilling over and the broom is not stopping. The broom is not Stop it. Why do you think this happened? When Max said stop. Why? Because he, in a hurry, in panic, he forgot to say the magic words. Oh no, now what? Great stuttering sorceress, just say the spell, begged her bitter. What spell? said Max, puzzled. Then he remembered, of course, he needed a spell to make the broom stop. Oh no, he groaned, I don't think I actually know it. By now the water was ankle deep and still the broom was fetching more and more. Look at the water down there. And the broom is fetching more and Max does not do. 
So what elders tell us, what our teachers tell us, what our parents tell us, we better pay heed to it, pay attention to it. Don't you think so? We'll always get in trouble. I know, cried Max, flashing across the floor. I look in stickle with spell book. Let's see. Max, flick, flick, flick through the book. Let's see. Page after page, he flicked through the magic book. Like this. Like this, 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 this. Yes, this is hopeless. He wailed. There are thousands of spells here. I'll never find the right one. What am I going to do? You could chuck the broom up, said Tepita, helpfully. Good thinking, said Max. He grabbed a hatchet, lifted it high above his head, and swung it down hard. Wow! With a loud crack, the broomstick split into two. Into two. Oh, oh, hello. Hello, thank you for mushroom toys. Thank you for joining in. What a pleasure. Yes, come one, come all. Bring them all. Yes. That was close, said Max with a sigh of relief. You are brilliant, Tabitha. Tabitha, what's wrong? Tabitha was gazing in horror at the broomstick calves. Just look, she crowed. Oh my God. Max's eyes opened wide. The two pieces of the broom were moving and each piece was growing new arms and legs. Oopsie daisy honey bond. Oh, really? Let's see. Faster than ever, the brooms raced off for more water. Wow, what a strong magic spell. I'm in great trouble now, thought Max clumsily. I know times the bricks brooms were back, sloshing water everywhere. Oopsie Daisy Max did everything he could think of to try and stop them, wouldn't you? Yeah, he tried tripping them, he even tried to sink on them, he tried to put weight on them, but to it was no use. Poor guy. Let's see what happens. I give up. I give up said Max miserably. Sticklewick is going to be so furious. Ah, I wonder what it's like to be a tadpole. He remembered what he had been threatened with. Meanwhile, the brooms were still dashing in and out, in and out, in and out, and pouring the water in and out into the tank. And the water on the floor was getting higher and deeper, higher and deeper. Soon it reached Max's knees, then his waist, then his chest. Splash, splash, slop, splash. The brooms flung a few more pails of water into the room. Waves washed across the workshop. See what's happening in the workshop. Everything is afloat, everything is Floating, swimming, poor, poor Max now. Do you feel sympathetic or do you think he deserves to be punished? Think and let me know. Hmm? The debitor shot past, trying to serve. She tried to, the, the, the frog started surfing and having fun. I warned you not to try any spells, she spluttered, spitting out water. Maybe next time you'll listen to me, bother boy. If this goes on, there won't be a next time, muttered Max. Desperately, he yelled, climbing onto a table. He had to climb onto a table and he knew now there was no future because he sorcerer is going to turn him into a tadpole and he will never learn magic anymore. Somebody help! Help! But he knew there was no one around to hear. Suddenly there was a loud pop. Sticklewick appeared in a shower of green sparks. There he is, his eyes popping out with surprise. And what on earth is going on here? Oh, before he could catch his 
spread, the two grooms flew down the steps and flung yet more water into the workshop. Galloping goblins, cried the sorcerer, what has that boy been doing? Galloping goblins? Quickly he raised his wand and spoke the magic words. I abide and to the bow, return to how you were before. I your back and took the bow, return to how you were before. So an I your back and took the of a bow. Okay, all right. Let's see what happens. He's casting his spell. In a flash, one of the grooms vanished. The author whisked across the room and stood neatly against a table. Ha! Finally, with a loud glug, 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 the water began to drain away. Ha! Nervously, Max climbed down from the table. His knees fell weak. Stickle glared at him like that. Well, what have you got to say for yourself? Max? I'm really sorry. Not good enough, wrote Sticklewick. I warned you. Now it's tadpole time. Ouch! Max dived behind the water tank. Please don't turn me into tadpole. Please, please don't turn me into tadpole, he cried. I won't ever meddle with magic again. No, you won't, snapped Sticklewick. Tadpoles can't do simple spells and they certainly can't do tricky ones. He paused and thought for a second. And Max was frozen with fear, he couldn't move. Max didn't dare to move. Well, that was quite as difficult spell you did, Max. Now, his tone changed the sorcerers. Just then tapped his foot. He might be a good sorcerer one day, maybe. You should start teaching him magic. He's your apprentice after all. Ah, now Tabitha was helpful. Maybe he put his hand on his beard and started thinking. But first he cleans up here. He turned to Max and if you ever disobey me again, you'll be frog spawn in the moat. And you won't be allowed to come in even. From that day on, Max was a perfect pupil. Soon he learned how to do spells properly and when he grew up, he became a great sorcerer. Yeah, see, look at that. The sorcerer is thinking and now we see Max changing, growing up and such a smiling face and he casting spells. Did you see the big cooking pot? That's a cauldron. And but he did not forget his fear of broomsticks. Isn't that wonderful? Yay! So if you're naughty and you don't listen to elders, you can land into big, big, big trouble. Yes! So we must listen to elders, may it be teachers, may it be grandparents, parents, tutors, coaches, Elder siblings even for that matter. Yes. So how are you enjoying your Sunday? I hope it was a great start up for a Sunday. Listening to a story and visiting the sorcerer's workshop with Max. God knows in which part of the world. So we've already had a Sunday trip, isn't it? Yeah. But one thing I was reminded of when I heard the story and I read the story was that if you really want to do something and you are really determined and you are determined to work hard, right? Eventually, the entire universe, the divine forces do help you to achieve that. Remember that, right? It was so much fun. It, was, it made my Sunday so lively and colorful, seeing your bright faces, young ladies and young gentlemen. Oh yes, next time, remember story time, will you? And don't you forget to wash your hands for 20 seconds with a good soap whenever you 
come back from somewhere. Avoid going to crowded places absolutely. Keep your distance from others and wear a mask, right? You have to wear a mask. Yes, we have to fight against Corona. It's all over the world and we are all together, right? Washing hands, keeping the distance and wearing a mask. Lovely to see you. Thank you for making my Sunday so wonderful. Bye-bye. And the story time ends. Bye-bye. Thank you so much, everybody.